Olá, amigos, 15 de junho de 2015, a voz do Brasil pela vida. Senhoras e senhores, tantas vezes nos consideram exagerados quando apontamos a forma solerte como o poder vigente procura contornar até mesmo as disposições votadas e aprovadas em lei com relação a matérias fundamentais de interesse da família brasileira, tratando de fazer com que leis aprovadas no foro competente, no caso o Congresso Nacional, de modo positivo, depois de muita luta, acabem por não produzir efeitos no plano estadual e no plano municipal. O exemplo mais marcante disso na atualidade é o Plano Nacional de Educação. A luta que fizemos para extirpar do Plano Nacional de Educação a entronização, vamos dizer assim, é uma boa palavra, a entronização da ideologia de gênero, essa luta parece que pode ser subvertida, subvertida perdão, pelas leis estaduais e especialmente pelas leis municipais que deveriam derivar do Plano Nacional de Educação, votado pelo Congresso Nacional, e, portanto, não poderiam ir além dele nem contra ele, nem estabelecer disposições diferentes dele. O que é que fazem os agentes da Revolução Cultural? Procuram, nas leis estaduais, inserir a entronização da ideologia de gênero. E aí é possível até vigiar com uma certa, uma certa facilidade, porque, afinal de contas, o número de unidades federativas não é tão grande assim. Mas fazem exatamente a mesma coisa no plano municipal. E aí é muito difícil para o nosso movimento, que é um movimento em prol da vida, em prol da família, vigiá-los. Cada município vai votar e aprovar o seu plano nacional de educação. E podem tentar fazê-lo contra a lei federal? Podem sim, podem sim. Vejam o caso aqui de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, que depois de, de, de um processo pouco claro para o público, acabou por votar o Plano Nacional de Educação e o votou depois da pressão dos nossos movimentos, extirpando a ideologia de gênero do texto, assim como os legisladores federais tinham feito. Então o que fizeram os agentes da Revolução Cultural, organizados na esquerda, trataram de fazer pressão para anular a votação, alegando que não havia número de vereadores suficientes no plenário. Eles podem até ter razão, porque quantas e quantas vezes eu não denunciei aqui a forma como são votadas as matérias legislativas no país. É, da minha experiência na Câmara dos Deputados, quantas e quantas vezes não havia lá num painel eletrônico 450 ou mais deputados federais com presença marcada no nosso plenário, e, no entanto, a decisão era tomada pelo voto simbólico de maioria, olhando-se no plenário a presença de 8, 12, 15 deputados federais. Isso é uma prática torpe e comum na, na atividade legislativa do país. Mas observe que quando é do interesse dessa gente, como no caso da aprovação do Estatuto do Desarmamento, no 23 de dezembro de 2003, com 8, 10 deputados no plenário, aí... Eles não se manifestam e comemoram e dizem que o, projeto, o, processo, o processo democrático foi realizado. Quando não interessa a eles, eles denunciam aquilo que lhes serve. Eles denunciam aquilo que é torpe e não deveria nunca acontecer, mas não lhes serve naquele momento. Não lhes serve naquele momento. E parece que conseguiram realmente anular essa votação. E vão tentar por força da mobilização esquerdista na Câmara Municipal, uma vez que nós temos maioria esquerdista na Câmara Municipal hoje, né? a maioria que dá sustentação ao triste governo do prefeito Fernando Haddad aqui em São Paulo, vão tentar impor no Plano Nacional de Educação da capital paulista aquilo que não foi aprovado no Congresso Nacional. Vão tentar impor a entronização da ideologia de gênero atropelando a lei federal. Quando se trata de legislação supletiva, em matéria de legislação supletiva, tendo em vista a hierarquia das leis, a matéria, a parte que cabe ao Estado, não pode contrariar aquilo que foi aprovado em lei federal. Não pode. Pode ampliar direitos. 
pode ampliar a atividade do Estado no tocante ao apoio necessário ao processo educativo do Brasil naquele Estado, mas não pode contrariar um dispositivo que foi claramente derrubado no processo legislativo na Câmara Federal, no Senado e depois sancionado como lei. Trata-se, portanto, de uma tentativa de subversão legislativa praticada pelos agentes da Revolução Cultural, praticada, praticada pela esquerda que está no poder na capital paulista e que tentará se reproduzir onde estiver a esquerda no poder em qualquer município do país. Vamos manter a nossa mobilização, vamos ficar atentos e vigilantes, mostrar a nossa cara, fazermos presentes e fazer pressão sobre os parlamentares locais a fim de que não se consiga, por vias torpes, modificar aquilo que raramente né, foi virtuosamente aprovado pelos legisladores federais em matéria de ideologia de gênero, em matéria de rejeição da ideologia de gênero que se quer impor às nossas crianças nos bancos escolares. Lembrem-se, os movimentos articulados da Revolução Cultural têm etapas. Quando eles conseguem uma vitória, saltam para o próximo passo. Lembrem-se do exemplo que mencionei aqui da Irlanda, em que, uma vez aprovado o chamado casamento gay, imediatamente as mesmas forças políticas que articularam essa profunda mudança legislativa naquele país já deixaram claro, declararam o seu próximo objetivo, que é o de aprovar o aborto por via de derrubada de uma disposição constitucional daquele país. E nós somos contra o aborto, porque aborto é um homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticar esse crime hediondo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.